Hello viewers, welcome to Callosum BD. Today we will discuss about the topic difference between a deciduous teeth and a permanent teeth. And this is the very first topic about pediatric dentistry. Deciduous tooth. Deciduous teeth are 20 in number. In each quadrant there are two incisor, one canine, two molar. Premolar is absent. We also call them milk teeth, primary teeth and baby teeth. এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে মিল্ক টিত কেন বলা হয় মিল্ক টিত বলা হয় কারণ মিল্কের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স আর টুথের এনামেলের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স সেম এজন্য এটাকে মিল্ক টিত বলা হয় প্রাইমারি টিত কেন বলা হয় প্রাইমারি টিত বলা হয় কারণ এই টিতটা আগে আসে বেবি টিত বলা হয় কারণ বাচ্চাদের এই টিতটা থাকে পার্মানেন্ট টুথ Permanent tooth are 32 in number. In each quadrant there are 2 incisor, 1 canine, 2 premolar, 3 molar. Ekhani kintu premolar achhe, jeta deciduous tooth e chilo na. We also call them secondary tooth. Now we will discuss about the basic difference. Number 1. Color. Deciduous tooth e color কিছুটা লাইটার কিন্তু পার্মানেন্ট টুথের কালার কিছুটা ডার্কার অর্থাৎ ডেসিডাস টুথের কালার হবে লাইটার হোয়াইট অর ব্লুইশ হোয়াইট অর মিল্কি হোয়াইট কিন্তু পার্মানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে সেটা ডার্কার হোয়াইট অর ইয়েলোইশ হোয়াইট অর গ্রেইশ হোয়াইট নাম্বার 2 সাইজ ডেসিডাস টুথের ওভারঅল সাইজ স্মলার পার্মানেন্ট টুথের ওভারঅল সাইজ লার্জার Number 3. Deciduous tooth is wider mesiodistally than occlusocervicaldi. This is the figure we have seen. This diameter is the mesiodistal diameter. And this diameter is the occlusocervical diameter. Deciduous tooth is the mesiodistal diameter. But in the permanent tooth, the occlusocervical diameter is wider than mesiodistal diameter. Number 4. Occlusal table. Deciduous to their ketre, a occlusal table ta narrow. In the permanent to their ketre, occlusal table is wider than deciduous tooth. Number 5. Cervical constriction. Deciduous to their ketre, cervical constriction is prominent. Or third, deciduous tooth tra cervically constricted. Ekhaneji figure ete pachi eta hoche cervical constriction. Deciduous to their ketre jeta prominent. In the permanent to the ketre, a cervical leak no constriction name. Or that cervical constriction is not prominent in case of permanent tooth. Number 6. Mammillan. Mammillans are absent in case of deciduous tooth. But in case of permanent tooth, mammillans are present. Kintu shop permanent to the mammillans thakena. Mammillans are present in young permanent tooth. এই বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখন আমরা যারা জানি না যে ম্যামিলান্সটা কি তাদের জন্য বলে দেই ম্যামিলান্স আর স্মল রাউন্ডেড প্রটিউবারেন্স ইন দা ইনসাইজাল এজ অফ দা টিথ অর্থাৎ ফিগারে দেখতে পাচ্ছি যে পার্মানেন্ট টিথের ইনসাইজার টিথের ইনসাইজাল এজ এ এজ এই যে এখানে ছোট ছোট রাউন্ডেড যে প্রটিউবারেন্সগুলো এগুলোকে বলা হয় ম্যামিলান্স নাম্বার 7 Deciduous to their roots are long and more slender. Permanent to their roots are short and less slender. Deciduous to their roots are narrow mesiodistally. Ek to pari amra figure dekhte babo. Permanent to their roots are broad mesiodistally. Deciduous to their root more flared. Permanent to their root do not flare. Deciduous to their root trunk. Smaller than permanent tooth. Permanent to the root trunk larger than deciduous tooth. Number 11. Deciduous to the root gula physiologically absorption high. Kintu permanent to the root gula physiologically absorption high na. Jodi kono karone permanent to the root absorption high. Tahole sheta hobe pathological absorption, not physiological absorption. 
এই যে এখন আমরা ফিগারে দেখতে পাচ্ছি ডেসিডাস টুথের রুটস আর লং দেন পারমানেন্ট টুথ অর্থাৎ ক্রাউন রুট রেশিওতে আমরা যদি দেখি ডেসিডাস টুথের ক্রাউনের যে রুটটা লং বেশি কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্রাউনের তুলনায় রুট ইজ শর্ট এটা হচ্ছে মিজিও ডিস্টাল ডায়মিটার ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এই মিজিও ডিস্টাল ডায়মিটার ইজ শর্টার বাট পারমানেন্ট টুথে এই মিজিও ডিস্টাল ডায়মিটার ইজ লার্জার রুট ট্রাঙ্ক রুট ট্রাঙ্ক হচ্ছে এটা হচ্ছে পাঁচ চেম্বার পাপ চেম্বার থেকে এই ফার্কাশন লেভেল পর্যন্ত এই পোর্শনটুকু হচ্ছে রুট ট্রাঙ্ক ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এই রুট ট্রাঙ্কটা শর্ট কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে এই রুট ট্রাঙ্কটা লং কিন্তু ফিগারে আমরা একটু অন্যরকম দেখতে পাচ্ছি এখানে ফিগারটা আঁকা বলে ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু পারমানেন্ট টুথের এই রুট ট্রাঙ্কটা লং হবে ডেসিডাস টুথের চেয়ে ডেসিডাস টুথের রুটস আর মোর ফ্লেয়ার এই যে এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে ডেসিডাস টুথের ফ্লেয়ারিংটা খুব বেশি কারণ ডেসিডাস টুথের নিচে পারমানেন্ট টুথের টুথ জার্ম থাকে যেটা আসার জন্য ডেসিডাস টুথের রুটস আর মোর ফ্লেয়ার বাট পারমানেন্ট টুথের রুটস আর নট ফ্লেয়ার ইন কেস অফ ডেসিডাস টুথ নাম্বার টুয়েলভ ডেসিডাস টুথের পাল্প চেম্বার ইজ লার্জার পারমানেন্ট টুথের পাল্প চেম্বার ইজ স্মলার ডেসিডাস টু দার পাল্প হর্নস আর ক্লোজার টু দ্য আউটার সারফেস পারমানেন্ট টু দার পাল্প হর্নস আর অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আউটার সারফেস ডেসিডাস টু দার পাল্প হর্ন আর হাইলি ভাস্কুলার অ্যান্ড হাই পটেন্সিয়াল ফর রিপেয়ার এখানে একটু বলে নেই ডেসিডাস টু দের পাল্প হাইলি ভাস্কুলার মানে ডেসিডাস টু দের পাল্পে ব্লাড সাপ্লাই বেশি দেন পারমানেন্ট টুথ কারণ পারমানেন্ট টু দের পাল্প আর নট হাইলি ভাস্কুলার আর পটেন্সিয়াল ফর রিপেয়ার যে বিষয়টা কোনো কারণে যদি ডেসিডাস টুথে কোনো ইঞ্জুরি হয় তাহলে ডেসিডাস টুথটার রিপেয়ার পটেন্সিয়ালিটা বেশি মানে এটা তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হয়ে যায় পারমানেন্ট টুথের চেয়ে আর পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে এই রিপেয়ার পটেন্সিয়ালটা কম লো পটেন্সিয়াল ফর রিপেয়ার এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পাল্প চেম্বার ডেসিডাস টুথের পাল্প চেম্বারটা অনেক বড় পারমানেন্ট টুথের চেয়ে আর এই অংশটুকু হচ্ছে পাল্প হর্ন এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই পাল্প হর্নটা ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে আউটার সারফেসের কাছাকাছি কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আউটার সারফেস এক্সেসরি ক্যানালস ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এক্সেসরি ক্যানালস আর মোর কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে এক্সেসরি ক্যানালস লেস ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে ফ্লোর অব দ্য পাল্প চেম্বারটা পোরাস থাকে কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে ফ্লোর অব দ্য পাল্প চেম্বার ইজ নট পোরাস এটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব এই যে এটা হচ্ছে ফ্লোর অব দ্য পাল্প চেম্বার ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এই ফ্লোর অব দ্য পাল্প চেম্বারটা পোরাস থাকে কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে এই ফ্লোর অব দ্য পাল্প চেম্বারটা পোরাস থাকে না এখন আমরা চলে যাব হিস্টোলজিক্যাল ডিফারেন্সে ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে থিকনেস অফ এনামেল অ্যান্ড ডেন্টিন ইজ লেস ইট ইজ অ্যাবাউট ওয়ান মিলিমিটার পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে থিকনেস অফ এনামেল অ্যান্ড ডেন্টিন ইজ মোর অ্যাবাউট টু টু থ্রি মিলিমিটার ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এনামেল অ্যান্ড ডেন্টিন আর লেস মিনারেলাইজড কারণ ডেসিডাস টুথটা যেহেতু বাচ্চা জন্মের পরপরই আসে সেজন্য এটা মিনারালাইজেশনটা অত ভালোভাবে হতে পারে না কিন্তু পারমানেন্ট টুথটা যেহেতু আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকে সেজন্য এটা খুব ভালোভাবে মিনারালাইজড হতে পারে এই জন্য পারমানেন্ট টুথ আর মোর মিনারালাইজড নাম্বার নাইনটিন দ্য ডিরেকশন অফ এনামেল রড স্লপস অক্লুশালি এটা একটু পরে আমরা ফিগারে দেখিয়ে দেব পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে দ্য ডিরেকশন অফ এনামেল রডস স্লপ জিঞ্জিবাল্লি এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমরা এনামেল অ্যান্ড ডেন্টিনের থিকনেসে চলে আসি এই ফিগারে তিনটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছি প্রথম লেয়ারটা হচ্ছে এনামেলকে ইন্ডিকেট করে সেকেন্ড লেয়ারটা হচ্ছে ডেন্টিনকে ইন্ডিকেট করে থার্ড লেয়ারটা হচ্ছে পাল্প চেম্বারকে ইন্ডিকেট করে তো এখানে ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এই এনামেল অ্যান্ড ডেন্টিনের লেয়ারের থিকনেসটা কম কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে এই এনামেল অ্যান্ড ডেন্টিনের থিকনেসটা অনেক বেশি তারপর হচ্ছে এনামেল রডের বিষয়টা এই যে হোয়াইট পোর্শনে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অ্যারো দাগগুলা এগুলো হচ্ছে আমাদের 
এনামেল রড তো ডেসিডাস টুথের ক্ষেত্রে এই এনামেল রডগুলার আমরা যদি স্লপসটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে অক্লুশাল্লি এই যে অক্লুশাল্লি এটা ডিরেক্টেড কিন্তু পারমানেন্ট টুথের ক্ষেত্রে এই এনামেল রডের স্লপসগুলো হচ্ছে জিঞ্জিবাল্লি ডিরেক্টেড তো এই ছিল আজকের ডিফারেন্স বিটুইন আ ডেসিডাস টুথ অ্যান্ড আ পারমানেন্ট টুথ থ্যাংক ইউ